，上货了，上货了啊！啊，这个就是海鲜人掌，是什么？海鲜人掌，海鲜人掌啊，这儿能吃吗？没有人吃，你可以试一试。我我视频给你看一下，看一下。哈喽，爱粉们，一会儿啊，准备起网，看看今天都能打到什么样的海鲜。给大家介绍一下我的神秘哥们大千，黄渤海海洋生物领域的专家学者。大家好，我是大千，我们现在在长海县长山群岛，这里是小长山。我们一会儿开船出去去探索一下。要探索就必须把它带上，一会儿自由妙用。你们能猜出来这是什么东西吗？起网了，起网了，开盲盒时间到。看看都能打到什么样的神秘海鲜！我去，今天运气不错，开张就是一只大飞蟹。注意看啊，东港和大连的本地飞蟹都是这个办法。知道为什么叫飞蟹吗？让神秘嘉宾带你们去看看，因为它真的会飞呀、啊！我擦，不至于这么快吧？老板鱼，这片海域老板鱼特别多，它喜欢卧沙，所以只有平坦的沙子海底才会发现老板鱼。看看我的小老板，现在长得已经有巴掌大了，都健康着呢，大家放心。看看这个海螺子够个不？好肥哦！这是卖红螺，俗称红鲤子。还有一种味道更好的叫卡梅斯鹅螺，也有人叫香螺、酱螺。它的螺塔要比红鲤螺高，壳上有褐状的黄状斑纹，很好区分。这个玩意叫海鲜人掌，我也是第一次见到活体。大千对这个生物有深入的了解，它属于刺细胞动物门珊瑚纲海鳃目，在被碰触或照射蓝光时会发光，据说可以入药。长得像海星的这个东西其实并不是海星，它叫海蛇尾，属海蛇尾纲，是鳍皮动物中最大的一个纲，约有两千多种。它的体壁的真皮细胞中含有各种色素，使体表出现不同的颜色，结构和海星类似，但比海星的体型要小很多，有的有毒，不能吃。说到海星，运气不错，打到一只桃式太阳海星。看多漂亮，但有个腿是长畸形了，分叉了。这种还行，玩还行，不能吃，老苦了。这个鱼每个人都吃过吧？叫木叶蝶，蝶形木的一种，俗称八甲子。其优点就是处理鱼的时候不用刮鳞，肉质不算嫩，但味道贼香。海绵宝宝来了，海绵并不是植物，而是一种最原始的低等多细胞动物，没有独立的功能性器官，不能吃。这种贝叫加州扁鸟葛，俗称鸟贝，分黄鸟贝和紫鸟贝，贝种极品。你看这老哥生猛不？直接用海水涮吧涮吧，生吞一口闷。你们说这种吃法吃完以后能不能噗噗？哎，打到了一条白骨鱼，俗称白敏子。区分这个鱼，你就看它鳃盖上有没有一个黑斑。哎，有黑斑的就是白骨鱼。这个眼熟吧？但它不是鲨鱼卵，这个是小老板鱼的卵。像这种小的都是独生子女，只有一个卵细胞，也不知道咋整的，捅漏了。要是没漏，我合计自个儿孵化一下。这是什么造型啊？挺别致啊，二指蚕吗？埋飞蟹就挑这种活度的，这个扇贝叫自孔扇贝，这种黄壳的几乎都是野生扇贝，味道贼鲜。黄海胆海里面有很多，冬季最为肥美。直接就生宰了，最新鲜的海胆。二天饱了，来来留一桌。有，我给他留一桌。啥吃？哎，太奢侈了，老鲜了，嘎嘎的。发现了一个神秘植物，让大千老师好好讲一讲。哎呀，这个像贝壳，它还不像贝，这个我真就没见着过。这样吧，咱们请教一下大千老师啊，大千老师是专门搞这一块研究的。来，大千老师，发现一个新的一个没见过的，像贝壳，但我感觉还不像，没有贝壳的特征。你给大家认不认识啊？给介绍介绍这个，头一次见过，就是。啊，这个你采集出来的，这个它不是软体动物，它是腕足动物，就是它和我，它有个亲戚叫海豆芽，不知道大家见没见过？啊，海豆芽我见过。海豆芽就是有一个像豆芽一样的尾巴，所以它是腕足动物啊,啊。而且它是，我们来打开看一下，这是它的触手腕，触手腕是用来滤食的。它其实是一个活化石，在五亿多年前寒武纪存在至今，而且以前它占据生态的这个 C 位海底下大部分都是触手惯动物，但由于这个很多这个生物大灭绝和生态的变化，软体动物才走上了历史的舞台，取代了它。但现在这个触手惯动物依然存在，而且看它的结构，而且我们看。这里还有个小螃蟹啊！对，我看，我看，我刚才打开，看每个都有一个小像寄居蟹似的。对，它应该不是寄居关系，应该是共生或者是偏离共生。就
应该有一些相互的关系，但具体什么关系？啊、每个都有，他每个都有，每个都有一个，嗯、而且不是两个，只有一个。啊，这这太神奇了，有待进一步研究。嗯、可能跟那个扇贝里的豆系列的可能还有一些相似的地方。形式贝类，但是你掰开以后，它里边还不具备贝类特征，就特别神奇。出现的要早啊！但是贝类为什么占据了 C 位？因为贝类它有肌肉啊，我们的什么就补足什么肌肉、闭合肌啥的，闭合肌肌肉、啊，所以想要占据主导位，还要锻炼肌肉啊！<笑>感谢大夏老师的科普。大家看看这个小螃蟹，跟芝麻粒一边大，而且是一个成体，应该是全网已知最小螃蟹。这次的出海收成不错，达到了百十来斤的飞蟹。有时间我们再继续探索。好了，本期视频。咱们下期再见，拜拜。